हाय हम पिछले कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की अब हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की अगर हम गौर से देखें तो रिमाइंडर थ्योरम का एक सिर्फ एक्सटेंशन है ये फैक्टर थ्योरम आइए देखते हैं क्या है ये फैक्टर थ्योरम सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते थे अगर मैं बोलता था कि एक डिवाइजर है डी ऑफ एक्स जिससे मैंने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया है तो मैं पी ऑफ एक्स को लिखता था डी ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो था डी ऑफ एक्स इसे हमने बोला था डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं क्यू ऑफ एक्स था क्वेश्चन जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है वो और फाइनली आर ऑफ एक्स था रिमाइंडर राइट ठीक है यहां पे पी ऑफ एक्स को हम बोलते हैं डिविडेंड जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया था बाय द डिवाइजर तो पी ऑफ एक्स अगर डिविडेंड है तो उसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स यहां पर रिमाइंडर था आर ऑफ एक्स अगर रिमाइंडर थ्योरम याद है हमें तो उसमें हमने देखा था कि जो डिवाइजर था हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल दैट वाज ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस ए राइट ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री वन था ठीक है तो उसमें हमने ये भी देखा था कि ये जो रिमाइंडर है आर ऑफ एक्स ये एक कांस्टेंट रह जाएगा बिकॉज जो रिमाइंडर है उसका डिग्री लीनियर से कम होना चाहिए मतलब जीरो होना चाहिए इसीलिए हमने इसे सिर्फ आर से रिप्रेजेंट किया था तो जो रिमाइंडर है आर ऑफ एक्स वो सिर्फ आर रह जाएगा और वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है है ना ठीक है तो पिछली बार जब हम रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे तो हमने बोला था कि वेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है आर दैट वॉज इक्वल टू पी ऑफ ए मतलब कि इस पॉलिनोमियल डिवाइजर पॉलिनोमियल का हमने सबसे पहले जीरो निकाला था उससे हमें मिला था x इक्वल टू ए और इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस कर दिया था और जो भी हमें वैल्यू मिली थी उस पॉलिनोमियल की वही था उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर दैट वॉज द रिमाइंडर थ्योरम अब देखते हैं ये फैक्टर थ्योरम क्या चीज है तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये बोलता है कि अगर P ऑफ x कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड a इज एनी रियल नंबर मतलब a बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट एंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन तब अगर P ऑफ a इज इक्वल टू जीरो देन वी कैन से कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x मतलब अगर हमें p ऑफ a जीरो दिया है तब हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लेकिन अगर हमें यह भी दिया है कि p ऑफ x का फैक्टर है x माइनस ए तब हम ये कह सकते हैं कि p ऑफ a विल बी जीरो राइट ठीक है इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से तो हम उस एक्सप्रेशन से शुरू करते हैं जो हमने अभी ऊपर देखा था तो वो था p ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ अ डिवाइजर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स प्लस आर जो हमारा रिमाइंडर था बाय द रिमाइंडर थ्योरम हमने ये देखा था कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए जब मेरा डिवाइजर डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या था एक्स माइनस ए राइट तो एक्स माइनस ए अगर मेरा डिवाइजर है तो मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए ये कहां से आया ये आया फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम ठीक है तो अब इन चीजों को इस रिलेशन में अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस ए प्लस पी ऑफ ए राइट ये आ गया अभी फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं वेर अगर हमें गिवेन है पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो तो गिवेन एज p ऑफ a इक्वल टू जीरो हमें प्रूव करना है टू प्रूव x माइनस ए इज अ फैक्टर 
ऑफ पी ऑफ एक्स ठीक है तो अगर हमें गिवन है पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो हम उसे इस रिलेशनशिप में पुट कर देते हैं रिलेशनशिप वन में तो उससे हमें मिलेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस ए राइट क्योंकि पी ऑफ ए तो ऑलरेडी जीरो हो गया क्योंकि ये गिवन था तो हम पी एफ एक्स को अगर क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस ए लिख सकते हैं तो इससे क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स हियर ठीक है अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है सेकेंड पार्ट कहता है कि हमें गिवन है एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि अगर ये है तो पी ऑफ ए जीरो होना चाहिए ठीक है इसको भी देख लेते हैं तो अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि हम p ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं एक कोई भी पॉलिनोमियल हो g ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ x माइनस ए अगर कोई भी पॉलिनोमियल g ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ x माइनस ए है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सिंपल ठीक है अगर p ऑफ x का ये वैल्यू है तो इससे हम निकालते हैं p ऑफ a कितना होगा p ऑफ a आएगा g ऑफ a राइट मल्टीप्लाइड विथ a माइनस ए और a माइनस ए कितना होगा जीरो और एनी थिंग मल्टीप्लाइड विथ जीरो वुड ऑल्सो बी जीरो तो p ऑफ a यहां से आ गया जीरो हेंस प्रूव्ड तो फर्स्ट पार्ट ऐसे प्रूव किया था और सेकेंड पार्ट ऐसे तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम प्रूव हो गया मतलब कि अगर p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है और a कोई भी नंबर है और x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a जीरो के बराबर होगा और अगर p ऑफ a जीरो बराबर है तो x माइनस ए डेफिनेटली उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा ठीक है इसको अप्लाई करके देखते हैं अब हमें पता करना है इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x और हमें चेक करना है कि x प्लस टू उसका फैक्टर है कि नहीं तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है हम x प्लस टू का जीरो फाइंड करेंगे That means x will be equal to negative टू अब जब x का value आ गया तो हम p of माइनस टू फाइंड करेंगे अगर p of माइनस टू जीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि ये एक फैक्टर है एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स लेकिन अगर पी ऑफ माइनस टू जीरो नहीं आया तो फिर एक्स प्लस टू विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ठीक है तो आइए देखते हैं पी ऑफ माइनस टू कैसे निकलेगा सिर्फ माइनस टू को एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे तो उससे हमें मिलेगा माइनस टू होल क्यूब प्लस थ्री टाइम्स नेगेटिव टू होल स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स माइनस टू प्लस सिक्स इससे क्या वैल्यू आएगी इससे आएगा नेगेटिव एट प्लस थ्री इंटू फोर विल बी ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू माइनस टू विल बी पॉजिटिव टेन प्लस सिक्स आप देखेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 20, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो x प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है अगर हमें क्वेश्चन ने बोला होता कि एक और पॉलिनोमियल है g ऑफ x, जिसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स सिर्फ एक साइन का यहां पे फर्क है बाकी सेम पॉलिनोमियल है अब हमें फिर से वही वेरीफाई करना है कि इज एक्स प्लस टू अ फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स ठीक है इसको भी देख लेते हैं तो अगर एक्स प्लस टू को हमें चेक करना है तो हम एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में मतलब जी ऑफ माइनस टू पता करेंगे दैट वुड बी नेगेटिव टू होल क्यूब प्लस थ्री टाइम्स नेगेटिव टू होल स्क्वायर प्लस फाइव टाइम्स नेगेटिव टू प्लस सिक्स राइट 
इसे आएगा नेगेटिव एट प्लस ट्वेल्व माइनस टेन प्लस सिक्स बस ये वाले साइन का फर्क है तो दैट वुड गिव मी माइनस एटीन प्लस एटीन विच इज जीरो तो g ऑफ माइनस टू जीरो आ गया मतलब कि x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल g ऑफ x तो ये काफी इंटरेस्टिंग है फैक्टर थ्योरम हम अप्लाई करना एक इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जहां पे वो आपसे पूछेंगे कि फाइंड के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के तो इस k का वैल्यू हमें फाइंड करना है हमें गिवन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर तो हमें याद है बाय द फैक्टर थ्योरम इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर दैट जस्ट मींस p ऑफ वन विल बी इक्वल टू जीरो अगर इस पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x बोलता हूं तो p ऑफ वन हैज टू बी जीरो अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री इंटू वन होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस के इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए मतलब कि सेवन प्लस के का वैल्यू जीरो आना चाहिए या फिर के का वैल्यू है नेगेटिव सेवन तो अगर के का वैल्यू नेगेटिव सेवन है तब जो पॉलिनोमियल बनेगा पी ऑफ एक्स दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन या फिर वो x माइनस वन का मल्टीपल होगा जैसे पॉलिनोमियल क्या बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन यह है हमारा p ऑफ x। ठीक है अगले वीडियो में हम देखते हैं कि और क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं हमारे फैक्टर थ्योरम की टू एक्चुअली फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल बाय